Tôi nghĩ lần đầu tiên tôi nhìn thấy Ngài là trên đường phố vào mùa thu năm 1965. Thật sự chúng tôi đã không biết gì về Phật giáo vì có rất ít Phật giáo ở phương Tây. Vì vậy chúng tôi không biết một nhà sư là gì, chúng tôi không biết giác ngộ là gì, chúng tôi không biết nghiệp chướng là gì, chúng tôi không biết quy y là gì, chúng tôi không biết tạo công đức là gì. Gặp Ngài Khi tôi chuyển đến ở cùng tòa nhà với Hòa Thượng, người ta nói với tôi rằng Ngài mở cửa mỗi ngày vào lúc 7 giờ, có thể ngồi thiền với Ngài trong một tiếng. Từ 7 giờ đến 8 giờ tối, Ngài mở cửa như vậy mỗi tối. Tôi hơi lo lắng, vì lần đầu tiên tôi đi vào thì thấy không có nhiều ánh đèn lắm. Căn phòng khá tối và Ngài đang ngồi kiết già, nên quý vị chỉ cần bước vào và ngồi xuống một trong những chiếc đệm ngồi thiền này rồi lại ra về. Và đó là cách khác mà tôi biết đến Hòa Thượng. Bởi vì ngay khi ngồi xuống thì tôi thấy năng lượng đã khác rất nhiều hơn so với những lần ở trung tâm thiền San Francisco. Và tôi đã mất khoảng 6 tháng để thực sự có khái niệm về Ngài là ai. Bất kể trạng thái thiền của tôi sau đến mức nào, tôi cũng có thể cảm nhận được rằng Ngài chính là chất xúc tác cho sự tiến bộ mà tôi đang đạt được trong thiền định. Ngài thật sự luôn luôn sâu lắng trong tôi hơn cả tôi đối với bản thân mình nữa. Vì thế, điều đó rất thú vị. Như quý vị biết đó, trước đây tôi chưa bao giờ kinh nghiệm qua bất cứ điều gì như vậy cả. Tôi nhận ra rằng, Ngài ác hẳn là một vị đại sư đã khai ngộ. Vào khoảng 6 tháng sau, tôi đã không hiểu đại sư đã khai ngộ nghĩa là gì, nhưng đó là những gì đang diễn ra trong đầu óc tôi. Tôi nghĩ thật đáng buồn. Như quý vị biết đó, trong nền văn hóa này, bao nhiêu người trên thế giới có thể được như thế này, có lẽ chỉ 3 hoặc 4 hoặc 5 hoặc 6 và chúng ta đã hoàn toàn không để ý đến Ngài. Ngài đang sống trong tòa nhà ổ trục này và thậm chí không ai biết Ngài hiện diện ở đây. Sau đó những gì tôi đã làm là tôi viết thư cho tất cả bạn bè của mình và bảo rằng tôi đã khám phá ra được vị đại sư đã khai ngộ này. Các bạn nên bỏ mọi việc đang làm và đến thành phố San Francisco và không ai đến kể. Nhưng ngày khi sắp bỏ cuộc thì tôi nhận được một lá thư từ một số bạn học cũ. Họ đã kết hôn và cũng quan tâm đến thiền và họ nói chúng tôi sẽ đến San Francisco. Tôi rất phấn khởi vì cuối cùng cũng có người quan tâm đến việc gặp gỡ Hòa Thượng và họ đã đến nhưng không để ý đến Hòa Thượng, họ chỉ đến để gặp tôi. Và Ngài cũng hoàn toàn không để ý đến họ. Thế rồi nhiều năm sau đó, tôi đến thăm họ tại nhà của họ. Về trong phòng sách của họ trên lên cao nhất, bạn tôi có đặt một bức ảnh của Hòa Thượng mà tôi đã gửi tặng. Và tôi rất ngạc nhiên vì trước đây anh ta chưa bao giờ tỏ ra quan tâm đến ngài một chút nào kể. Vì vậy tôi hỏi bạn đang làm gì với bức ảnh ở trên đó. Và anh ta bảo, Ồ, bạn có nhớ lần tôi đến thăm bạn ở thành phố San Francisco hồi đó không? Có một ngày nọ, khi tôi nhìn ra cửa sổ phòng ngủ của bạn và Hòa Thượng đang ở phía dưới đường. Tôi nhìn xuống ông ấy và ông ấy ngước lên nhìn tôi và nói Đừng nhìn xuống tôi. Vì thế bây giờ tôi đặt ông lên trên đó để ông sẽ nhìn xuống tôi. Hãy subscribe cho